Hello student, in this session we will discuss about dew point and humidity. Firstly, we know that our earth is covered by 71% of water. Then that's why, or due to that, continuous vaporization are occurred. Then, since the amount of water vapors present in the atmosphere, always, uh, always water vapors present in the atmosphere. Then, that's why the atmosphere makes a humid, make humid. Why? Because always water vapors present in the atmosphere then it makes a moist humidity the presence of water vapors presence of water vapors in the air makes it moist the moisture in the atmosphere is called the humidity tumcha lakshat aale asel ki apla jo earth cha jo kai part ahe to part jawar pas 71% pani ne lagte tyamule ka hota कि अपने अर्थ वर्ती वॉटर पेपर्स एक कंटिन्यूअस वेपराइजेशन वॉटर से क्या होता है तो कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग वॉटर पेपर्स से जो प्रमाण है एटमॉस्फेयर में दे नहीं मिला है तो हम लोग कभी जास्ते में बहुत रहा है कशम पर ही तो टेम्परेचर से तो कभी जास्ते जब टेम्परेचर होता है and it makes that's why it makes a moist and that moisture of the atmosphere is called the humidity then amount of maximum amount of water vapors present in the air at a specific temperature to the given volume manje dilelya volume madhe jar apnala specific amount of water vapors present as the specific temperature ka that is specific temperature the water vapors present as the tamal yadi ne kya sangte ta apnala ki saturated air saturated air is what when the air contains maximum possible water vapors manje air madhe jasti jast water vapors present jar aste ek a specific temperature la it said to be a saturated it said to be a saturated with vapors at that temperature at that temperature manje ek specific temperature ma kiwa ta temperature la apna je kai temperature ahe ta temperature la tar jasti jast water vapors present asli ya volume madhe dilela volume madhe atmosphere cha tar tela ka mata apan tasa saturation ho maximum amount of water present water vapors present in the air or atmosphere at temperature at a specific temperature or temperature at that temperature that temperature एक वॉल्यूम दिलेला आहे त्या ठिकाणी आपल्याला वॉल्यूम दिलेला आहे फॉर एग्जांपल 
वन ग्राम वॉल्यूम दिल है कि वन किलोग्राम तो आए वॉल्यूम दिल है वन किलोग्राम वॉल्यूम दिल है वन केजी वॉल्यूम दिल है वन केजी वॉल्यूम साथी अब ऐड करने का मैं वॉल्यूम या वन केजी वॉल्यूम में टेम्परेचर आए फोर्टी डिग्री सेल्सियस तो ये चाहो जो वाटर पेपर चाहे वाटर पेपर चाहे या वाटर पेपर स्टीपी नेसेसरी लगते फॉर एग्जांपल फोर्टी नाइन ग्राम फोर्टी नाइन ग्राम ये उड़ा वाटर पेपर चीज नेसेसरी कैसा सेटी फॉर सैचुरेशन सैचुरेशन से सैचुरेशन जो करें तो से तो ये आटी कहना है इवन टेम्परेचर फोर्टी डिग्री सेल्सियस इवन वालों वन केजी वन क्यूबिक मीटर फॉर एग्जांपल अपन ये आटी कहनी वन क्यूबिक मीटर क्यों वन क्यूबिक मीटर सा वालों दे देना या वालों मदे वाटर पेपर चीज इसे सही या टेम्परेचर साइड कितनी पाई जाती चमड़े फॉर एग्जांपल आहे ने चमड़े फोर्टी नाइन ग्राम उड़ा का है वाटर पेपर सा है तो वहाँ इस सेचुरेशन अनसेचुरेटेड एयर देते हैं एंड 
इट्स टेम्परेचर त्याचं टेम्परेचर काय झालं डिग्री झालं अनसॅचुरेटेड इयर घेतली अनसॅचुरेटेड इयर मध्ये सर्टन टेम्परेचर घेतलेलं आहे सर्टन टेम्परेचर घेतल्यानंतर त्याचं इन्स्टंटली काय होतं टेम्परेचर डिग्रीज होतं डिग्री झाल्यानंतर काय होतं अ टेम्परेचर इज रीच ऍट तर टेम्परेचर कुठे येऊन पोहोचतं बिकम सॅचुरेटेड सॅचुरेटेड येऊन पोहोचतं दॅट विथ द वेपर्स वेपरच्या सॅचुरेटेड इयर मध्ये येऊन पोहोचतं दिस टेम्परेचर इज कॉट आणि त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या काही एक्सेस ऑफ वॉटर वेपर्स असतात त्या ड्यू मध्ये कन्वर्ट होतात आणि त्या टेम्परेचर ला दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर त्याला काय म्हणतो आपण ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणतो देन नेक्स्ट पॉइंट ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी व्हॉट इज द ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी म्हणजे काय हे आपण बघू वेपर्स कंटेन इन द इयर इज मेजर आपल्याला इयर मध्ये ज्या काही वेपर्स असतात त्या वेपर्स ऍक्च्युली मोजून मोजणं किंवा त्याचा आपल्याला अमाऊंट माहीत करून घेणं युझिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फॉर एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल वन के जी हंड्रेड ग्रॅम फिफ्टी ग्रॅम दिस इज द फिजिकल क्वांटिटीज दिस इज द फिजिकल क्वांटिटीज अँड दॅट फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे या ठिकाणी जी काही ऍटमॉस्फिअर आहे या ऍटमॉस्फिअरमध्ये किंवा इयरमध्ये द वेपर कंटेन इन द इयर इज मेजर इयरमधल्या वेपर्स किती आहेत त्या मेजर करणं कशाने युझिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी आता फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आपल्याला वॉल्युम दिलेलं आहे या वॉल्युम मध्ये वॉटर पेपर्स किती आहेत ऍक्च्युली माहीत करून घेणं त्यालाच काय म्हणतो त्याची ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी म्हणतो आता या ठिकाणी जो काही क्लास आहे या क्लासमध्ये किती वॉटर पेपर्स प्रेझेंट आहेत ह्या माहीत करून घेणं दॅट इज द ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी त्या फिजिकल क्वांटिटीने माहीत करून घेणं म्हणजेच काय म्हणतो त्याला आपण फिजिकल सॉरी ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी म्हणतो आपल्याला काय म्हणतो दॅट इज द ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी आता या ठिकाणी तुम्हाला दिलेली आहे या ठिकाणी जे मी सांगितलंय तेच तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहे द मास ऑफ पेपर्स प्रेझेंट इन द इन अ युनिक वॉल्युम म्हणजे मास ऑफ वेपर्स म्हणजे वेपर्स किती प्रेझेंट आहे इन अ युनिक वॉल्युम एका युनिक वॉल्युम मध्ये किती वेपर्स प्रेझेंट आहे इन द इयर दिलेल्या इयरच्या वॉल्युम मध्ये किती वेपर्स प्रेझेंट आहे मास ऑफ वेपर्स मीन्स क्वांटिटी ऑफ पेपर पेपरची क्वांटिटी किती प्रेझेंट आहे युनिट वॉल्युम ऑफ इयर इयरच्या युनिट वॉल्युम मध्ये एज कॉट ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी या ही डेफिनेशन आहे तसं एक्झाम्पल या ठिकाणी तुम्हाला क्लिअर करून देऊ दॅन ह्युमिडिटी आपण कशामध्ये बसतो ना ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी ऍब्सोल्युट ह्युमिडिटी इज मेजर्ड बाय किलोग्रॅम पर क्युबिक मीटर किलोग्रॅम पर क्युबिक मीटर याच्यामध्ये आपण काय करतो मेजर करतो द नेक्स्ट रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी वॉट इज द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी मीन्स रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज विच टू क्वांटिटीज विच टू क्वांटिटीज मास ऑफ पेपर्स अँड टेम्परेचर मास ऑफ पेपर्स कंटेन इन द इयर मीन्स ऍक्च्युअल द रेशियो ऑफ ऍक्च्युअल मास ऑफ पेपर्स कंटेन इन द इयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम and temperature to that required and temperature to that required to make the air saturated to make the air saturated with vapor with vapor at that temperature is called relative humidity what is a relative humidity relative humidity means a ratio of रेशियो ऑफ ऍक्च्युअल मास ऑफ पेपर्स कंटेन इन द इयर म्हणजे रेशियो कशा कशाचा घेतला आपल्याला या ठिकाणी टेम्परेचरचा आणि वेपरचा रेशियो घेतलेला आहे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे काय तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे काय तर या ठिकाणी वेपरचा रेशियो वॉटरच्या वेपरचा रेशियो दिलेल्या वॉल्युमधला आणि त्या ठिकाणी जे वॉल्युम आहे त्या वॉल्युमचं टेम्परेचर टेम्परेचर किती रिक्वायर्ड म्हणजे किती लागतं कशासाठी फॉर सॅच्युरेशन इयर सॅच्युरेशन साठी म्हणजे इयरचं जर सॅच्युरेशन करून घडून आणायचं असेल तर त्या ठिकाणी ऍक्च्युअल प्रेझेंट असणाऱ्या वॉटर पेपर्स आणि ऍक्च्युअल प्रेझेंट असणारा टेम्परेचर याचा जर रेशियो घेतला याचा जर रेशियो घेतला आणि तो रेशियो घेऊन लागणाऱ्या ज्या वॉटर पेपर्स असतात त्या टेम्परेचरसाठी सॅच्युरेशन करण्यासाठी इयरचं सॅच्युरेशन करण्यासाठी त्यालाच काय म्हणतो त्याचं आपण त्या टेम्परेचरचा काय म्हणतो त्याचा 
relative humidity that is the relative humidity that can be said the ratio of actual mass of the vapor spent in the year for given purpose dilela varu madhe ja kai mass of water vapor asta actual mass of water vapor asta tyachanantar tala ratio kasha sai divided by temperature to that of required to make the air saturated ani tala temperature kiti lagto saturation karna sathi त्या एयरला सॅच्युरेशन जर करायचं असेल तर त्या सॅच्युरेशन करण्यासाठी लागणारे टेम्परेचर जे आहे ते टेम्परेचर दॅट इज कॉल्ड द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी मग त्यामध्ये एक्झिड असतील किंवा लेस असतील कमी वॉटर पेपर्स असतील किंवा जास्त वॉटर पेपर्स असतील सॅच्युरेशन करण्यासाठी जे काय आहे ते सॅच्युरेशन करण्यासाठी जेवढ्या वॉटर पेपर्स लागतात आणि जे काही टेम्परेचर रिक्वायर्ड लागतं ते टेम्परेचर त्याला काय म्हणतो ऍक्च्युली त्याला काय म्हणतो आपण relative humidity that is the relative humidity now percentage of relative humidity is what the percentage relative humidity ya thikani tumhala doni volume cha kadila ratio dilay fakt tala divide kay karaycha ya sentence madhe apnala ratio dilay doni quantity cha tyacha madhe kay dilay pa actual mass of water vapor spent in the year in a given volume dilayla volume madhe present asnara water vapors present asnara water vapors आणि सॅच्युरेशन करण्यासाठी लागणाऱ्या वॉटर पेपर्स या दोघांचं डिवायडेशन केलं काय केलं आहे मास ऑफ वॉटर पेपर्स निडेड टू मेक दर सॅच्युरेटेड इन दॅट वॉल्यूम म्हणजे त्या वॉल्यूमला सॅच्युरेटेड करण्यासाठी लागणाऱ्या वॉटर पेपर्स अँड मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड म्हणजे हंड्रेडने मल्टीप्लाय केले आपण काय केलं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय पाहिली फक्त आपण पर्सेंटेज ऑफ रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे त्याला हंड्रेडने मल्टीप्लाय केलेली आहे त्याला मल्टीप्लाय केली या ठिकाणी क्वांटिटी आपण पाहिली दोन ऍक्च्युअल क्वांटिटीज काय केल्या दोन दोघांचा रेशियो घेतलेला आहे दोघांचा रेशियो म्हणजे कोणाचा वॉटर पेपरचा आणि टेम्परेचरचा लागणाऱ्या टेम्परेचरचा या ठिकाणी त्या ठिकाणी ह्युमिडिटी नाव व्हॉट इज द ह्युमिड अँड व्हॉट इज द ड्राय कंडिशन आता ह्युमिड आणि ड्राय कंडिशन कधी म्हणतो आपण तर या ठिकाणी पहा ह्युमिड कधी म्हणतो आपण त्याला ह्युमिड इफ द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज मोर दॅन सिक्स्टी पर्सेंट आता ड्राय कंडिशन कधी क्रिएट होते वेन वी ऑगर और वेन वी ड्राय कंडिशन वेन ड्राय कंडिशन इफ द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज लेस दॅन सिक्स्टी पर्सेंट वी सी इन विंटर सीझन व्हाईट ट्रेन इज ऑगर इन इन द स्काय वेन प्लेन इज गोईंग जेव्हा प्लेन काय होतं वरून जात असतं थंडीच्या दिवसामध्ये तेव्हा त्याच्या पाठीमागे व्हाईट ट्रेन क्रिएट होतो का होतो कारण त्याच्या इंजिनमधून वॉटर पेपर बाहेर पडतात आणि वॉटर पेपर जेव्हा बाहेर पडतात त्या ठिकाणी त्या क्लोट होतात क्लोट म्हणजे त्याचं कंडेन्सेशन होतं कंडेन्सेशन म्हणजे त्याचं वॉटर ड्रॉपलेट्समध्ये छोट्या छोट्या वॉटर ड्रॉपलेट्समध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि कन्व्हर्जन झालं की त्याचा मोठा व्हाईट ट्रेन म्हणजे क्लाउड्स आपल्याला कलेक्ट झाल्यासारखे दिसतात व्हाईट ट्रेन दिसतो आणि तो जास्त काळ म्हणजे तो थोड्या काळासाठी तो राहतो अशा पद्धतीने आपल्याला काय करता येतं त्या ठिकाणी व्हाईट ट्रेन विंटर सीझनमध्ये दिसतं एरिया आपल्याला त्या एरोप्लेनच्या पाठीमागे व्हाईट ट्रेन दिसत नाही फर्स्टली फर्स्ट टेक अ बॉटल इन अ कोल्ड वॉटर आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर अँड किप इट आउट साईड फॉर अ वाईट ऑब्झर्व द आउटर सर्फेस ऑफ बॉटल म्हणजे काय की एखादी बॉटल आपण रेफ्रिजरेटरमधून काढली थंड बॉटल त्याच्यामध्ये पाणी आहे ती बॉटल आपण बाहेर काढली बाहेर काढण्याच्या नंतर थोडा वेळ ठेवली थोडा वेळ ठेवल्याच्या नंतर तिला ऑब्झर्वेशन करायचं आहे तिच्या सर्फेसवरती काय होतं ते आपल्याला ते ऑब्झर्वेशन करायचं आहे सेकंड फॉर आपण ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर कॅन बी ऑब्झर्व ऑन द सर्फेस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ वॉटर इन द सेम वे इफ वी ऑब्झर्व द ल्यूज ऑफ प्लांट्स ग्रास ऑर विंडो ग्लास ऑफ अ व्हेकल्स इन द अर्ली मॉर्निंग we see a water droplets collect on the surface though these these two observations we see the presence of water vapors in the atmosphere when air cools and due to the decrease in temperature it becomes saturated with water with water vapors as a result the excess of water vapors get converted into a tiny droplets and dew point टेम्परेचर इज डिसाइडेड बाय दी अमाउंट ऑफ वॉटर पेपर्स इन द इयर म्हणजे याच्यावरून आपल्याला असं सांगता येतं 
की आपण जेव्हा फ्रीज मधून थंड बॉटल काढतो बाहेर काढण्याच्या नंतर त्याच्या सपोर्टाने जेव्हा पाहतो त्याच्या सर्व्हिस वरती जेव्हा पाहतो तेव्हा आपल्याला ड्रॉपलेट दिसतात ते ड्रॉपलेट कुठे असतात कुठले असतात ते बॉटल मधून बाहेर आणले असतात का तर नाही त्या ठिकाणी काय होतं की ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये असणारे वॉटर वेपर्स असतात ते वॉटर वेपर्स त्या वॉटर वेपर्स जे काही बॉटलच्या बाजूला लागलेले जे वॉटर वेपर्स असतात त्याचं टेम्परेचर जेव्हा कमी होतं कमी झाल्याच्या नंतर त्याचं कंडेन्सेशन होतं आणि कंडेन्सेशन होऊन त्या बॉटलच्या सर्व्हिस वरती चिटकतात स्टिक होतात आणि स्टिक झाल्याच्या नंतर त्याच्या आपल्याला ड्रॉपलेट क्रिएट होतात दॅट इज द ड्यू त्यालाच आपण काय म्हणतो ड्यू म्हणतो 